ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் பிளேஜரிசம் அண்ட் அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இப்போ ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டி ரொம்பவே முக்கியம் அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னா அகாடமிக் ஹானஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அகாடமிக்கு பேஸான ஒரு கான்செப்ட் அந்த ஹானஸ்டி தான் ஸோ ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த பேப்பர் எழுதுறதுக்கு அல்லது அந்த ப்ராஜெக்ட் மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் வேல்யூஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியங்க அகாடமிக் ப்ராசஸ்ஸை பொறுத்தளவில் ஹானஸ்டி ட்ரூத் ரெஸ்பெக்ட் ஃபேர்னஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிற ஃபைவ் வேல்யூஸ் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ஃபைவ் வேல்யூஸாக கன்சிடர் பண்ணப்படுது எல்லாமே இந்த உண்மை உண்மை நேர்மை அப்படிங்கிற சொல்கிற வார்த்தை தான் இல்லையா நம்ம பண்ண போகிற ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சும்மா மித்தவங்களுடைய கான்செப்டை வாங்கி நம்ம பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறது அல்லது மித்தவங்க கிட்ட சொல்லி அதே விஷயத்தை எழுதுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது சஜஷன் நீங்கள் கேட்கலாம் பட் பண்ண போகிற ரிசர்ச்சில் வந்து அந்த ஹானஸ்டி இருக்கணும் ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் சும்மா ஃபேக்காக டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறது பண்ணக்கூடாது அண்ட் இது வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஒரு ரிசர்ச்சாக இருக்கணும் இது வந்து நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஒரு சொசைட்டியில் மதிக்கத்தக்க இருக்கணும் அந்த ரெஸ்பெக்ட்டுங்கிற வேர்டு வேர்டு வந்து அப்புறம் ஃபேர்னஸ்ன்னு சொன்னா இல்லையா ஒரு ஒரு ஜென்டில் கான்செப்டாக இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு திரும்ப கூட்ட குழப்புற மாதிரி திரும்ப ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் வைப் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம எடுக்கக்கூடாது கான்ட்ரவர்ஷியலான விஷயத்தை எடுத்து நான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக ரிசர்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படிலாம் தேவையே கிடையாது கொஞ்சம் ஃபேர்னஸ்ஸாக ஏன்னா லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொன்ன இல்லையா அவங்க வந்து கூடுதல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாமே இந்த வேல்யூஸ் கொண்டு நம்ம பண்ண நினைக்கிற ரிசர்ச் தான் அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க அப்புறம் பிளேஜரிசம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பிளேஜரிசம் கூட அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டியில் ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த பிளேஜரிசம்னா என்ன மீனிங்ப்பா அது மித்தவங்களோட ஐடியாவை அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம பாயிண்ட் மாதிரி சொல்ல நினைக்கிறது அதை வந்து பிளேஜரிசம் சொல்லுவாங்க காப்பி பண்ணுறது லிஃப்டிங் பண்ணுறது அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து அது வேர்டாக இருக்கலாம் தியரியாக இருக்கலாம் கிராஃபிக்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது இமேஜஸாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய ஃபேக்டாக இருக்கலாம் அவங்க இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரெடிட் கொடுங்க இது வந்து அவங்களுடைய பாயிண்ட்டு அந்த ரிஸ் ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் அல்லது ரிவ்யூ லிட்ரேச்சர் நான் படிக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ அதனால் என்னுடைய ரிசர்ச்சுக்கு நான் அதை வந்து ஃபர்தர் ஸ்டடிக்கு அல்லது ஃபர்தர் அனாலிசிஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு கிரெடிட் கொடுங்க அப்படி கிரெடிட் பண்ணாமல் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து டிஸ்ஹானஸ்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிளேஜரிசம் அப்படிங்கிறது ஸ்டீலிங் மட்டுமே கிடையாது இன்னொருத்தவங்களுடைய ஐடியாவை யூஸ் பண்ணுறது அவங்களுடைய கான்செப்ட் அவங்க சொல்ல நினச்ச விஷயத்த நம்ம அப்படியே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அவங்களுடைய வார்த்தைகளை அப்படியே கொண்டு வந்துடுறது அப்புறம் அவங்க சொன்ன அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த மெத்தடாலஜி அதெல்லாம் பேட்டர்லாம் அப்படியே யூஸ் பண்ணோம்னா அது பிளேஜரிசம் அது வந்து நம்ம ஃபர்தராக ப்ராசஸே ஆகாது கேன்சல் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது மோர் ஓவர் அப்படி பண்ணுற ஒரு ஒர்க்கை வந்து நம்ம வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணணும் இப்போ மித்தவங்களுடைய வேர்டை நம்ம கோட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நம்ம கோட் பண்ணணும் இப்போ ஷேக்ஸ்பியரோடைய லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னாருன்னு சொல்லணும் நம்ம சொன்ன மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது அதுக்கு பேர் தான் பிளேஜரிசம் ஸோ இந்த பிளேஜரிசமில் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய ஐடியாவை உங்களுடைய வார்த்தைகளில் மாற்றி போட்டு உன்னுடைய ஐடியா மாதிரி நீ சொல்ல நினைக்கிறது கூட பிளேஜரிசம் சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்களுடைய கான்செப்டாக இருக்கலாம் ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸாக இருக்கலாம் அதை வந்து மாற்றி நின மாற்றி உடனே தகுந்த மாதிரி வார்த்தைகள் போட்டு சம்மரைஸ் பண்ணியோ ஃபேராஃப்ரைஸ் பண்ணியோ நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதாவது அவங்களுக்கு கிரெடிட் கொடுக்காமல் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதுவும் பிளேஜரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பிளேஜரிசமை என்கரேஜ் பண்ணுறதே ஒரு அகாடமிக் டிஸ்ஹானஸ்டி ஒரு ஹானஸ்டியான ஒரு விஷயம்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அது வந்து கூடவே கூடாது ஒரு இன்னொருத்தவங்களுடைய வார்த்தைகளையோ ஐடியாவோ மெட்டீரியலையோ எந்த ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் இல்லாமல் அவங்கள டாக்குமெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது இது வந்து ஒரு பெரிய கிரைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டியை வயலேட் பண்ணுறது பிளேஜரிசம் அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது பிளேஜரிசம் பண்ணாலே அது அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டியை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இன்டெகிரிட்டிக்கு ஃபைவ் வேல்யூஸ் சொல்லிட்டேன் இல்லையா அந்த ஃபைவ் வேல்யூஸில் பிளேஜரிசம்ங்கிறது அப்படியே ஒருத்தங்களை அப்படியே துருடிட்டு வர்றது நம்ம யூ
அப்புறம் தேர்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா சைட் யுவர் சோர்ஸ் அல்லது கிவ் கிரெடிட் டு யுவர் கோர்ஸ் சோர்ஸ் இப்போ இது வந்து பேராகிராஃப் நீங்கள் எழுதும் பொழுதும் கோட் பண்ணிடலாம் இதை வந்து இன்டெக்ஸ்ட் சைட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டெக்ஸ் சைட்டேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வரீங்க இல்லையா அந்த இடத்துலே கோட் பண்ணுறத அவர் ஆத்தர் டேட் பே இந்த மாதிரி அப்படிலாம் கொடுக்குறத வந்து இன்டெக்ஸ்ட் சைட்டேஷன் அப்படின்னு ரிசர்ச் மெத்தடில் சொல்லுவாங்க ஆர்எல்ஸ் உன்னுடைய பேப்பருடைய எண்டில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆர் ஒர்க் சைட்டட் ஆர் பிப்ளியோகிராஃபின்னு ஆட் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் எங்கே எங்கே இருந்தெல்லாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுக்கப்பட்டுச்சு இந்த சோர்ஸஸ் எதனுடைய சோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறத ஆத்தர்ஸ் நேம் டைட்டில் ஒர்க்கு அந்த பப்ளிகேஷன் எப்போ அல்லது யூஆர்எல் டீட்டெயில் அதை அதை வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து மூணு பாயிண்ட்டை பிளேஜரிசம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சரிதானா இப்போ சில டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அக்கி ஹானர் அப்படிங்கிறவங்க அக்கார்டிங் டு அக்கி ஹானர் ஏஜிஜி ஐஇ ஹெச்ஓஎன்ஓஆர் அவங்க பொறுத்தளவில் பிளேஜரிசம் அப்படிங்கிறத அகாடமிக் மிஸ்கான்டக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அகாடமிக்லாம் அது ஜ அக்செப்ட் பண்ணவே கூடாதுப்பா அது தப்பு ஏன்னா அது வந்து சீட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கூடவே கூடாது ஏன்னா இன்னொருத்தவங்களுடைய ஐடியா இன்னொருத்தவங்களுடைய ப்ராசஸ் இன்னொருத்தவங்களுடைய ரிசல்ட்டை அவங்களுக்கு கிரெடிட் கொடுக்காம நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இதுதான் பிளேஜரிசம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க இது வந்து அந்த ரிசர்ச் எழுதுகிற அந்த ரைட்டர் ரிசர்ச்சர்ஸுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் ஏன்னா அவங்க தான் அவங்க சோர்சஸ் நிறைய இடத்துலேருந்து நிறைய இடத்துல டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் அது ப்ராப்பராக அக்னாலேஜ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சைட்டேஷன்லே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குப்பா இப்போ ஒவ்வொரு ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடிக்கும் ஒரு சைட்டேஷன் அண்ட் ரெஃபரன்சிங் பேட்டர்ன் உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமனிட்டிஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா எம்எல்ஏ ஹேண்ட் புக் அதில் அப்டேட்டட் வேர்ஷன் என்னவோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா நம்மளுடைய பேட்டர்ன் இதே மாதிரி சோஷியல் சயின்சஸ் லைக் சைக்காலஜி அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏபிஎஸ் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ சில ரைட்டிங்ஸ் லைக் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஜியாலஜி இவங்கெல்லாம் எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க சிபிஇ ஸ்டைல் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதே இது ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் மித்த நேச்சுரல் சயின்ஸஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிக்காகோ ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்டர் கூட கொலாபரேட் பண்ணணும் அவங்க கூட கன்சல்ட் பண்ணி மித்த ஸ்காலர்ஸ் கூட உட்காந்து பேசி மேபி உங்கள் கைடாக இருக்கலாம் அல்லது அவங்க அவங்களோட அசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை தான் அவங்க எந்த மாதிரியான ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணி எழுத நினைக்கிறாங்க ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்டர் சொன்ன பாயிண்ட்டை மைண்டில் வச்சுட்டு அந்த ஸ்டைலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ரிசர்ச் வந்து ரொம்பவே ப்ராம்டாக இருக்கும் ஸோ பிளேஜரிசம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கொட்டேஷனை சைட் பண்ணிடுங்க எங்கேருந்து சோர்ஸ்லாம் எடுத்தீங்க அது சமரைஸ் பண்ணதாக இருக்கலாம் பேராஃப்ரைஸாக இருக்கலாம் அதையும் சைட் பண்ணிடுங்க அதையும் நீங்கள் சைட்டேஷன் கொடுத்துடணும் அப்புறம் அவங்களோட ஐடியாஸ் நீங்கள் உங்களை ஆட் பண்ணியிருக்கீங்கனாலும் கொடுத்துருங்க மேபி அவங்களோட ஸ்பீச் இன்டர்வியூ அவங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் அவங்களோட ஃபிலிம் லெபாரட்ரி ப்ரொசீஜர் இல்லை சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் அல்லது ட்ராமேட்டிக் கம்போசிஷன் ஆடியோ விஷுவல் எந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்க இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க மே மேப்பாக கூட இருக்கலாங்க அல்லது வெப் பேஜாக இருக்கலாம் அதெல்லாமே என்ன விஷயமா இருந்தாலும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இடத்துல தான்ப்பா எடுத்தேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே பிளேஜரைஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்க உங்கள் ரிசர்ச்சை நீங்கள் கிளியராக ப்ராப்பராக இந்த ஸ்டெப்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கனாலே நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் திரும்ப டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் தப்பு தப்பா ஃபேக்காக நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுவே வந்து பிளேஜரிசம் அவாய்ட் பண்ணிடும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எப்படின்னா இப்போ இன்னொருத்தவங்களோட ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து காப்பி ரைட்லாம் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க இது சட்டப்படி அது வந்து பெரிய கிரைம் அவங்களுடைய இப்போ அந்த மூவிஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கதையை வந்து நோர்த்து சொல்லுவாங்க இது நான் எழுதின கதை தான் எனக்கு தெரியாமல் இவங்க வந்து என்றிருந்து வாங்கி அவங்க கதைன்னு சொல்லி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க இது பேர் பிளேஜரிசம் அவங்க அவங்ககிட்ட அக்னாலஜ் பண்ணியிருக்கணும் ஆர்எல்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய செட்டில்மெண்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்திருக்க மாட்டாங்க இதான் காப்பி ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிளேஜரிசமால் என்னென்ன விஷயம்லாம் நடக்கும் தெரியுமா இப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து அதாவது உங்களுடைய கைடாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய சூப்பர்வைசராக இருக்கலாம் அவங்க வந்து இந்த பிளேஜரிசம் உங்க நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணிட்டீங்க ப
சரி இதெல்லாம் ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி அவங்க அனுப்பணும் அதனால் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கப்படும் ஸோ இப்படியும் திரும்ப திரும்ப கண்டினியூ ஆச்சுன்னு வைங்களேன் ஃபர்தராக வந்து சஸ்பென்ஷன் மாதிரி அது கூட போகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே பிளேஜரிசமாக அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் மித்தவங்களோட ஐடியாஸ் வந்து ஸ்டீல் பண்ணப்படக்கூடாது அவங்களுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுக்கப்படணும் அப்புறம் ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப ஆத்தன்டிக்காக இருக்கணும் யூனிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுக்கப்பட்ட ஸ்டெப்ஸ் சரி இப்போ வாங்க இந்த அகாடமிக் டிஸ்ஹானஸ்டியை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டி ரொம்ப தேவைன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா பசங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு 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 ரிசர்ச் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னா அதே நெட்லேருந்து அப்படி காப்பி பண்ணி சேட் ஜிபிடி அல்லது இப்போ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அதில் இருந்து காப்பி பண்ணி அப்படி எழுதிடுறாங்க நிறைய எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க சீட் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்துறாங்க பட் இது பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க பட் இப்போ அப்போ எப்படி தான் இப்போ இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னா சொல்லப்பட்ட ஒர்க்கை உங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுக்குறாங்க அல்லது கைடு கொடுக்குறாங்க ரிசர்ச் பர்சன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் பாருங்க மேபி அவங்களோட ஹெல்ப் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்க கிட்ட போய் கேளுங்க சரிதானா கொடுக்கப்பட்ட அசைன்மெண்ட்டை டைமில் முடிக்க பாருங்க லாஸ்ட் மினிட்ல பண்ணால் தான் இந்த பிளேஜரிசம் வேலைலாம் நடக்கும் சரிதானா ஸோ இந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பராக இந்த ஒர்க்கை சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் பண்ணி வந்தாலே பிளேஜரிசமே ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டிங்கிறது நாட் ஒன்லி த ரிசர்ச்சர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது வந்து ஒரு கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க ஏன்னா அது ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ரோல் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்கல்ட்டியுடைய ரோல் இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய ரோல் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் ஒரு பிஜி படிக்கும்போது ஒரு ரிசர்ச் சப்மிட் பண்ணுவாங்க அல்லது அவங்களுடைய பிஹெச்டி படிக்கும்போது அவங்க சப்மிட் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து அவங்களுடைய தீசிஸை வந்து பிளேஜரிசம் செக் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஏன்னா வெப்சைட்டில் நிறைய சாஃப்ட்வேர் அவைலபிள் ஸோ அதில் வந்து அந்த பிளேஜரிசம் செக் பண்ணணும் வெரிஃபை பண்ணணும் அகாடமிக் கைட்லைன்ஸ் படி அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை எது எதிர்பார்க்குற மாதிரி அந்த அகாடமிக் கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் நம்மளுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே பிளேஜரைஸ் ஆகாமல் இருக்கா இது வந்து ஒரிஜினல் தீசிஸ் தானா அப்படிங்கிறத அவங்க செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபேக்கல்ட்டியுடைய ரோல் அந்த கைடு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் அதை செக் பண்ணணும் இது வந்து ப்ராப்பர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தியரிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்லாம் இருக்கா டேட்டாலாம் கரெக்டாக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கா இந்த டேட்டா வந்து ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அவங்க கொண்டு வர மேனஸ்கிரிப்டெல்லாம் ரீட் பண்ணணும் ரிவ்யூ பண்ணணும் தீசிஸ் எல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்புறம் பிளேஜரிசம் செக் பண்ண அந்த சர்டிஃபிகேட் ஸ்டூடெண்ட் கொண்டு வந்தால் கூட இவங்க வந்து அவங்களோட லைப்ரரியில் பிளேஜரிசம் செக்கிங்காக சில சாஃப்ட்வேர் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் கூட நிறைய ஃபோர்ஜ் பண்ணுற மாதிரிலாம் நடக்குது ஸோ ஃபேக்கல்ட்டியுமே இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து அவங்க செக் பண்ணணும் அந்த தீசிஸ் மேன்ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே பார்க்கணும் ஏன்னா அவங்களும் ரெஸ்பான்சிபிள் தான் அதுக்கு இது வந்து அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டிக்கு ரொம்ப சூப்பராக வழிவகுக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனலுடைய ரோல் ஏன்னா இது வந்து பிளேஜரிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு சீரியஸ் அஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஏன்னா இது வந்து லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ண போகுது அவங்க வந்து திடீர்னு ஒருத்தவங்க வந்து கிளைம் பண்ணி இது வந்து என்னோட இதுதான் இது தப்பு நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது கேஸ் நடந்துன்னு வைங்களேன் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேட் மார்க் மாதிரி அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஆயிரும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே அவங்க வந்து சில லிமிடேஷன்ஸ் கொண்டு வந்துடலாம் எப்படி ஸ்டூடெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும்னு சொல்ல நினைக்கிறாங்களோ ஃபேக்கல்ட்டி சில மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனுமே அவங்க வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இந்த ஸ்டெப்ஸை எடுக்கணும் ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு டெரக்டர் அல்லது ஒரு கமிட்டி மாதிரி உருவாக்கி அதை அந்த ஒர்க்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவங்க சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்கள் அவங்க அதெல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கா ரிப்போர்ட்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சில சஜஷன்ஸ் இதெல்லாமே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டினா என்னது அகாடமிக் ஹானஸ்டி எவ்வளோ தூரம் முக்கியம் அப்புறம் ஃபைவ் வேல்யூஸ் அந்த அகாடமிக் ப்ராசஸ்க்கே ஃபைவ் ஃபண்டமெண்டல் வேல்யூஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்புறம் பிளேஜரிசம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்புறம் பிளேஜரிசம் அவாய்ட் பண்ணுற பேட்டர்ன்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கைட்லைன்ஸ் மாதிரி சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி அண்ட் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ அதெல